सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम आज का हमारा विषय है लय अवस्था तो ये लय अवस्था क्या है लय अवस्था है विलीनीकरण की दशा लय अवस्था अपने आप में संपूर्ण नहीं है यह एक लगातार चलने वाली अवस्था है सहज मार्ग यात्रा में हम अभ्यास करते हुए अपने अहम को लय करते हुए आगे बढ़ते हैं तो इसका ये अर्थ हुआ कि लय अवस्था एक दशा है ना कि कोई एक ठहराव तो इसी को हम विलीनीकरण कहते हैं और यही मर्जिंग है स्टेट ऑफ मर्जिंग तो इसमें हम क्या करते हैं जब भी अभ्यास ही अभ्यास करते हुए आगे की ओर बढ़ता है तो हमें किसी भी बिंदु या ग्रंथि में प्रवेश मिलता है तो सबसे पहली जो क्रिया होती है वह होती है बिंदु में प्रवेश अर्थात हमें एंट्री मिल जाती है उसके बाद हम इस पूरे बिंदु और ग्रंथि में भ्रमण करते हैं इसका मतलब हम इस ग्रंथि की टूरिंग करते हैं उसके उपरांत हम इसके अंदर जो भी दशा होती है उसको अनुभव करते हैं अर्थात हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं उसके आगे हम इस दशा को आत्मसात करते हैं अर्थात इसे अपना बनाते हैं और आत्मसात का मतलब हम उस दशा को एब्जॉर्व करते हैं और उसके बाद संप्रिक्त हम उसी में पूर्णता ले हो जाते हैं तो इसको कहते हैं सेचुरेटेड पॉइंट जब उस बिंदु या ग्रंथि में जो भी दशा है उसको परिपक्व कर लेते हैं हम तो उसको कहते हैं संप्रिक्त की दशा और सेचुरेटेड उसके बाद आता है विलीनीकरण प्रारंभ जब ये सारे काम हो जाते हैं उसके बाद उस अवस्था को कहते हैं कि अब विलीनीकरण प्रारंभ हो गया अर्थात लय अवस्था प्रारंभ हो गई तो मर्जिंग जो है वो हमारी स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है उसके बाद हमार को विलीनीकरण दशा के स्तर पार करने पड़ते हैं तो स्तर क्या है पहले जिस दशा को हमने आत्मसात किया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई दशा गुजर रही है तो उसका जो मुझे भान रहता है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है उसको हम कहते हैं कि दशा की चेतना अभी विद्यमान है मुझे पता है कि मैं क्या प्राप्त कर रहा हूं तो जब मैं ये जानता हूं कि मैं क्या प्राप्त कर रहा हूं तो उस दशा को कहते हैं सारूप्यता की दशा सारूप्यता की दशा का मतलब है कि मुझे पता है कि मुझे क्या प्राप्त हो रहा है और मैं किस दशा से गुजर रहा हूं लेकिन यह पूर्ण विलीनीकरण नहीं है इसमें आपको पूर्णत्व प्राप्त नहीं हुआ है तो क्या है कॉन्सियसनेस ऑफ द कंडीशन एग्जिस्ट आइडेंटिकलिटी तो हमें पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो इसके बाद का कौन सा स्तर आता है कौन सी स्टेज आती है वह विलीनीकरण एवं सारूपता की दशा की धारणाएं भी समाप्त तो इसका जो परिष्कृत रूप है जिसको हम कहेंगे कि पूर्ण रूप है वह यह है कि जब मैं ये भी भूल जाऊं कि मेरा विलीनीकरण हो रहा है और मेरे अंदर जो सारूप्यता की दशा है वह भी समाप्त हो गई तो इसको हम कहते हैं सायुज्यता तो ये जो दशा होती है तब आप समझिए कि उस ग्रंथि या बिंदु की दशा समाप्त हो गई और हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ गए तो ये क्या है द इंप्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द मर्जिंग एंड आइडेंटिकलिटी ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट तो ये भी सब समाप्त हो जाता है तो हम समझेंगे कि है क्या बार बार हम लय अवस्था और विलीनीकरण का जिक्र करते हैं जब भी आध्यात्मिकता में हम प्रगति करते हैं इसका अर्थ है कि हमने एक बिंदु को पार किया बाबूजी की प्राण आहुति की सहायता से हम एक एक करके सभी बिंदुओं को पार करते हैं और आप जानते हैं कि इनकी गणना जो की गई है वो है चौसठ बिंदु की इसी प्रकार इन्हीं बिंदुओं के संग्रह को हम ग्रंथि कहते हैं तो हम इस यात्रा में तेरह ग्रंथियों को पार करते हैं तो हर ग्रंथि में हम प्रवेश करते हैं वहाँ भ्रमण करते हैं उसके बाद अनुभव करते हैं अनुभव करने के बाद उस पूरी दशा को आत्मसात करते हैं आत्मसात करने के बाद हम उसको अपने आप एब्जॉर्व करके उसके सेचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो संप्रिक्त आखिरी इसका चरण होता है इस प्रकार हम धीरे धीरे बाबूजी की यात्रा में आगे बढ़ते हैं जिसको कि विलीनीकरण या लय अवस्था कहा जाता है